আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায়ে চলে এসেছি দেখো চতুর্থ অধ্যায়ে এই ক্লাসে আমরা পড়ব পরিবার ও সমাজের সদস্য হিসেবে শিশু অর্থাৎ পরিবারে একটি শিশু ছোট থেকে বড় হয় সেই ক্ষেত্রে প্রথমত বলা হয় তার প্রথম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে তার পরিবার সে পরিবারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে আস্তে আস্তে সে উপরের পর্যায়ে যায় প্রথমে দেখো পরিবার ও সমাজে শিশু পরিবার ও সমাজে শিশু বলতে বোঝা যায় একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় একটি শিশু থাকে একদম অসহায় অবস্থায় কারণ অন্যান্য প্রাণীরা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তারা পর নির্ভরশীল থাকে না তারা নিজেরটা নিজে করতে পারে কিন্তু একজন মানুষের বাচ্চা অর্থাৎ একজন শিশু কখনোই নিজেরটা নিজে করতে পারে না সে পরের উপর নির্ভর করে সেই ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণই তার মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকে তার মা যেভাবে তাকে চালনা করে সে সেভাবেই পরিচালিত হয় প্রথমত তাকে তার আচরণ শিখানো হয় তাকে বসানো শিখানো হয় হাঁটানো শিখানো হয় পরবর্তীতে আস্তে আস্তে তার বিভিন্ন ধরনের শারীরিক মানসিক বিকাশ হয় যা প্রাথমিক পর্যায়ে তার পরিবার তার জন্য দায় থাকবে শিশুটি যদি ভালো আচরণ শিখে অবশ্যই তার জন্য তার পরিবার তাকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেটা বুঝা যাবে আবার যদি সে খারাপ আচরণ শিখে তাহলে বুঝা যাবে সেটাও সে পরিবার থেকে শিখেছে পৃথিবীর শুরুতে মানুষ কখনো একসাথে বসবাস করেনি মানুষ পৃথক ভাবে বসবাস করত তারা একসাথে তখনই বসবাস করা শুরু করে যখন তারা দেখল যে তারা একা একা থাকা থেকে কোনো ধরনের নিরাপত্তা পাচ্ছে না সেরকম শিশু সে একা একা নিজেকে নিরাপদ মনে করে না তার মায়ের আশ্রয় বা তার পরিবারের আশ্রয় তাকে নিরাপত্তা দেয় সেই ক্ষেত্রে মানুষ যখন দেখলো একসাথে বসবাস করে বিভিন্ন পশু পাখির হাত থেকে বাঁচা যাচ্ছে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করা যাচ্ছে কৃষিকাজ করা যাচ্ছে সেখান থেকেই তাদের একসাথে বসবাস অর্থাৎ সমাজের ধারণা চলে আসে সেরকম একটি শিশু ছোটবেলা থেকে একা একাই বড় হয় পরবর্তীতে সে বিভিন্ন সমাজের সাথে মিশে বিভিন্ন স্কুল কলেজে যায় তাদের আনুষাঙ্গিক সে বিভিন্ন ধরনের নৈতিকতা শিখে তার আচরণ শিখে এভাবে সে পরিবার এবং সমাজে বড় হতে থাকে আচ্ছা পরবর্তী টপিক দেখো শিশুর বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক শিশুর বিকাশ প্রথমত বললাম শিশুর বিকাশের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি পরিবারকেই ধরা হয় তার যে ইতিবাচক বা নেতিবাচক যে প্রভাব বা আচরণ সেগুলো সে প্রথমত পরিবার থেকেই শিখে তার পরিবার যেরকম ধরনের হবে তাকে সেরকম ধরনেরই শিক্ষা দিবে এবং শিশুটি তা শিখে আস্তে আস্তে বড় হবে সামাজিক সম্পর্ক বলতে বোঝাচ্ছে প্রত্যেকটি শিশু বলো প্রত্যেকটি মানুষ বলো সে কখনোই নিজের সম্পূর্ণ প্রয়োজন নিজে পূরণ করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে তার সমাজের সাথে অবশ্যই সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় যেমন ধরো একজন শিশু তার কাপড়ের প্রয়োজন তার খাদ্যের প্রয়োজন বস্ত্রের প্রয়োজন সে কোথায় যাচ্ছে দর্জির কাছে যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে বিনিময়ে সে ডাক্তারকে কিছু দিচ্ছে সেটা অর্থ হতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের সেবা হতে পারে আবার ধরো তার জুতার দরকার হয় সে যে চলাচল করে তার জন্য তার মুচির কাছে যেতে হয় বা তার তার যে চুলের পরিচর্যা তার জন্য তার নাবিদের কাছে যেতে হয় এই জন্য প্রত্যেকটা শিশু বলো বা মানুষ বলো তার সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে তার সমাজের অন্য কোনো প্রান্তের মানুষের সাথে অবশ্যই তার যোগাযোগ করতেই হয় তা না হলে আমরা কখনোই সমাজে বসবাস করতে পারতাম না একা একা প্রত্যেকটা প্রয়োজনে একে অপরের উপর নির্ভরশীল এটাকেই বলা হচ্ছে শিশুর বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক এরপর দেখো একটি শিশু যে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকা পালন করবে অর্থাৎ তার যে আচরণ হবে তার জন্য অবশ্যই তার পরিবার দায়ী হবে অবশ্যই পরিবারের মাধ্যমে সে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু অর্জন করবে সেই ক্ষেত্রে দেখো একটি উন্নত পরিবেশ কিভাবে একটি শিশু পাচ্ছে তা জানার জন্য কিছু ধরন রয়েছে যেমন দেখো পারিবারিক পরিবেশের ভূমিকা অর্থাৎ পরিবারটি উন্নত কিনা কিছু উন্নত পরিবারের বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে আচ্ছা দেখি আমরা কি প্রথমত দেখো যে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সাথে সুসম্পর্ক থাকে অর্থাৎ একটি শিশু যে পরিবারে বড় হচ্ছে সেই পরিবারের এক একজনের সাথে এক একজনের সুসম্পর্ক থাকে অর্থাৎ তোমার পরিবারে অনেকজনই বসবাস করতে পারে যেমন যৌথ পরিবার হলে দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি ফুপু ফুপা বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার একজন আরেকজনের সাথে সুসম্পর্ক থাকবে তোমার কোন ধরনের দরকার হলে তুমি তাদের কাছে যাবে যেমন পড়ালেখার ক্ষেত্রে সাহায্যের ক্ষেত্রে বা তোমার বাবা মার কোনো বিপদ হলে তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে এভাবে পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যের মধ্যে থাকবে সুসম্পর্ক এটা হচ্ছে একটা উন্নত ধরনের পরিবেশের প্রথম বৈশিষ্ট্য তারপর দেখো যে পরিবারে শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেখো প্রত্যেকটা শিশুই শুধুমাত্র কথা আচরণে যে তার 
বিকাশ হবে সেটি ঠিক নয় তার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উপাদানের দরকার হয় যেমন তার বিকাশের জন্য পড়ালেখার সামগ্রী বলতে পারো যেমন বই খাতা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান অর্জন সে করছে সেগুলো থেকে তার বিকাশ হচ্ছে তারপরে ধরো বলতে পারো বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার প্রসাধনী যেমন সে সেগুলোর মাধ্যমে খেলছে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে তার বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিভিন্ন খেলনা ইউজ করছে তাতে সেটা ধরন তৈরির ধরন বা খেলনাটা কি কাজে ইউজ হয় এভাবে তার সৃজনশীলতাগুলো বৃদ্ধি পায় এই জন্য বলা হচ্ছে শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে যে পরিবারে সেটিও একটি উন্নত পরিবার তারপর তিন নম্বর দেখো যে পরিবারে শিশুকে প্রশংসা করা হয় শিশুকে প্রশংসা করার মাধ্যমে শিশুকে উদ্বুদ্ধ করা হয় কোনো কাজে অর্থাৎ ধরো কোন একটি শিশু কোনো একটি ছোট কাজ তার জন্য সেটি অনেক বড় কাজ সে কাজটি যত সামান্য হোক না কেন তার পরিবারের সদস্যরা যদি বলে অনেক ভালো হয়েছে তুমি আরো ভালো করতে পারবে সামনে তাহলে সে প্রশংসিত হয় এবং সে এ থেকে উদ্বুদ্ধ হয় যে না কাজটি আমি এগিয়ে যাই এতে শিশুর উদ্দীপনা বাড়ে এবং শিশুর বিকাশে অনেক সহায়তা করে যেসব পরিবারে শিশুকে প্রশংসা করা হয় না কথায় কথায় না করা হয় বিভিন্ন কাজে বাধা দেওয়া হয় সেসব শিশু সাধারণত তোমার মানসিকভাবে বৃদ্ধিতে বা বিকাশে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় জন্য অবশ্যই প্রত্যেক কাজের জন্য শিশুকে প্রশংসা করতে হবে যাতে সে পরবর্তীতে কাজটা করতে আরো আগ্রহী হয় এরপর দেখো অন্য শিশুদের সাথে মেলামেশার সুযোগ একটি শিশু যদি পরিবারের বাইরে মানুষের সাথে অর্থাৎ সমাজ বলো তার স্কুল কলেজের বিভিন্ন সহপাঠীদের সাথে সে মিলামিশা না করে তাহলে সে কখনোই ভালোভাবে আচরণ শিখবে না অর্থাৎ একটি মানুষের সাথে আমার কথাবার্তা কথাবার্তা আদান প্রদান তার সাথে আমার কর্তব্য বিভিন্ন ধরনের সত্য মিথ্যা বিভিন্ন ধরনের জিনিসের আদান প্রদান এগুলো যদি না হয় তাহলে আমি কখনোই সঠিকভাবে কোনো কাজ শিখব না বা পরবর্তীতে আমি যে বড় হয়ে আমার যে আচরণটা তৈরি হবে সেটি আমার সামাজিক ধরনের আচরণ হবে এই জন্য সামাজিকতা শিখার জন্য অবশ্যই আমার বাইরের মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হবে একে অন্যের সাথে কথোপকথন করতে হবে তার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে মানুষ কতটুকু কি জানে বা আমার বিকাশ কতটুকু হচ্ছে তা না হলে কখনো তার বিকাশ ত্বরান্বিত হবে না বা তার জ্ঞানের পরিধিটা সীমিত থেকে যাবে এই জন্য অবশ্যই একজন আরেকজনের সাথে চলাচল করতে হবে এরপর দেখো কি বলেছে শিশুর সঠিক পরিচালনার জন্য শিশু নীতি অনুসরণ করা একটি শিশুকে ভালোভাবে বেড়ে ওঠার জন্য পরিবারকে কিছু নীতি অনুসরণ করতে হয় যে নীতিগুলো অনুসরণ করলে অবশ্য একটি শিশু ছোট থেকে খুব ভালো একজন মানুষ একটি ব্যক্তিত্ববান মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে এই জন্য অবশ্যই কিছু শিশু নীতি অনুসরণ করতে হবে এরপর দেখো কি বলা হয়েছে শিশুর সাথে ইতিবাচক আচরণ করা অর্থাৎ আমি প্রথমেই বলেছি যে শিশুর প্রশংসা করা এটিও একটি ইতিবাচক আচরণ বা যে কোনো কাজে শিশুকে না করা যেমন এটা করো না ওটা ধরো না ওখানে যেও না এরকম কোনো কাজে না করা যাবে না অবশ্যই সেই কাজগুলোতে হ্যাঁ করতে হবে যেগুলো তার জন্য তার বিকাশের জন্য অবশ্যই উপকারী এই জন্য শিশুকে অবশ্যই ইতিবাচক আচরণ শিখাতে হবে কেউ যদি তার সাথে কোনো অন্যায় করে তাহলে তাকে অন্যায় না শিখিয়ে বরং বলতে হবে এই কাজটা তাকে এভাবে বুঝাবে এরকম করে তাকে অবশ্যই সবসময় পজিটিভ ধারণা দিতে হবে তাহলে একটি শিশু সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করবে তাহলে আমরা দেখলাম যে পরিবারের কিছু পারিবারিক যে ভূমিকা থাকে শিশুর বিকাশে সেগুলো অবশ্যই একটি শিশুর বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে হয় এতক্ষণ আমরা কি পড়লাম তাহলে আবার একবার দেখে নি দেখো প্রথমে পড়লাম আমরা সামাজিক সম্পর্ক ও শিশুর বিকাশ তারপর আমরা পড়লাম পারিবারিক বিকাশে ভূমিকা পারিবারিক বিকাশে ভূমিকার মধ্যে আমরা বিভিন্ন পড়লাম যে একটি উন্নত পরিবার আমরা কিভাবে চিনতে পারি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক তাদের বিভিন্ন ইতিবাচক প্রভাব তারপর একটি শিশুর বিকাশের বিভিন্ন ধরনের উপাদানের সমষ্টি এগুলো মিলে একটি উন্নত পরিবারের উদাহরণ পাওয়া যায় যা থেকে একটি শিশু ছোট থেকে বড় হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠে এ থেকে বলা যাচ্ছে যে একটি শিশু তাহলে আমরা প্রথমে বলেছিলাম একটি শিশুর বিকাশের জন্য তার পরিবার একটি মেইন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান সে সেখান থেকেই শুরু করে এবং পরবর্তীতে গিয়ে স্কুল কলেজ বিভিন্ন আরেকজনের সাথে চলাচলের মাধ্যমে সে আনুষাঙ্গিক জিনিস শিখে আচ্ছা এই ক্লাসটি নিশ্চয় তোমার উপকারে আসবে তোমার যাদের বন্ধুদের সমস্যা আছে তাদেরকে শেয়ার করে দাও ততদিনে নেক্সট টপিক্স নিয়ে চলে আসবো আল্লাহ হাফেজ